Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video Allora, oggi sono qui con una nuova puntata della vostra dei tesori È da tantissimo tempo che mi chiedete di fare una nuova puntata E vi chiedo umilmente perdono Ma se adesso, fino ad adesso, non ci sono riuscita È perché, sapete, avevo problemissimi qua a casa Perché non c'era internet e tante cose Ma, come vi avevo già annunciato, tutte le cose che... Ehm, diciamo tutte le novità che ci saranno sul canale adesso che finiamo di sistemare casa arriveranno quindi se ancora non le fate iscrivetevi al canale perché stanno arrivando veramente delle bombe comunque allora oggi sono qui appunto per rispondere uh, finalmente per leggere un bel po' di email e um, ieri vi ho anche avvertite che stavo per appunto fare una nuova puntata e mi sono arrivate tantissime nuove mail cercherò di fare più uh, più puntate possibile, più che altro proprio per eh, cercare di rispondere a più, mh, più tesorine possibili, insomma tesorine e tesorini, e, mh, e ce la metto tutta. Se non sapete che cos'è la pasta dei tesori, è un format nel quale io solo ed esclusivamente come un'amica non mi voglio sostituire né uno psicologo, né un dottore, niente di niente, né un esperto in qualsiasi settore, semplicemente come un'amica io vi dico quello che penso riguardante una vostra problematica. Ora... Iniziamo subito, leggiamo la prima tesorina e iniziamo subito. Ciao Chiara, mi chiamo... Ho 17 anni e non ho ancora mai avuto un ragazzo. In tutti questi anni mi sono piaciuti davvero solo tre ragazzi, ma mi hanno sempre illusa, fino all'ultimo, per poi mettersi con un'altra. Ora come ora ho bisogno di qualcuno che mi stia accanto sempre, solo che non mi è piaciuto nessuno, se non un tiktoker un po' famoso che però non mi calcolerà mai. Mi sento sbagliata perché in 17 anni non ho mai avuto nessuno, quando ci sono ragazzini di 13-14 anni che scrivono con 20 ragazzi al giorno. Sono una ragazza un po' timida e questo penso sia uno dei problemi principali, non so come fare che consiglio mi daresti? Come ho già detto in questo periodo mi piace solo un tiktoker che però so che non mi calcolerà mai vorrei anche solo esserci amica ma purtroppo so che non mi noterà quindi come potrei levarmelo dalla testa? Non credo mi piaccia, anche perché per piacermi dovrei almeno parlarci una volta allora, prima di tutto, ciao tesoro un bacio grande e grazie per avermi iscritto allora, vado per ordine eh, prima di tutto mi rivolgo al tiktoker cioè nel senso eh, inizio da lì perché insomma inizio da lì che è meno complicato tra virgolette e poi ti dico il resto allora ehm, capita spesso che eh, vedi una persona su internet ti interessa e cerchi di entrarci in contatto se è un tiktoker comunque abbastanza conosciuto sicuramente è difficile mettersi in contatto semplicemente perché come te ce ne saranno altre, tantissime altre persone che cercheranno appunto di mettersi in contatto con lui soprattutto se è un ragazzetto e magari è pure bellino di solito hanno molti 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 messaggi ehm, di ragazzette che comunque sono un po' interessate ecco ragazzette ragazzetti che sono molto interessate quindi sì sicuramente è difficile e poi ovviamente no a parte l'estetica eh, sicuramente non, non è che c'hai una cotta o che ti può piacere davvero dato che non lo conosci anche perché quello che molti mostrano sul web è comunque seppur veritiero una minima parte della loro vita quindi comunque finché non, non lo conosci proprio non puoi sapere come sia quindi in realtà non è che te lo devi togliere dalla testa ci sta, magari mh, è una persona che ti piace che è un, insomma di bella aspetto eccetera eccetera puoi provare a scriverli perché se, se è single provargli a scrivere però insomma se non ti risponde non è che non risponde a te è che semplicemente parlo per esperienza eh, di messaggi ce ne arrivano come minimo 10.000 in uno scherzo al giorno su tutti i social quindi è molto difficile stare appresso però magari io per esempio sono tra quelli che praticamente risponde il più possibile a tutti quanti quindi magari potrebbe andarti bene e potrebbe capitare che iniziate una conversazione magari vi trovate bene chi mai può saperlo cioè la vita è improbabilissima quindi c'è eh, non so come dire cioè la, nella vita posso succedere veramente la qualsiasi cosa, quindi mai dire mai, mai dire no, è una cosa impossibile, perché per me, secondo me, l'impossibile non esiste proprio, quindi perché no? E invece, per quanto riguarda la problematica iniziale, che è quella un pochino più, diciamo, che mi prende di più, voglio dire questo, um, negli altri episodi della passata dei tesori sicuramente un pochino ne abbiamo parlato, del fatto che ogni persona ha i propri tempi, che siano tempi amorosi, tempi di crescita personale tempi per trovare il proprio equilibrio persone che non lo trovano mai il loro equilibrio il fattore eh, ho 17 anni quindi dovrei per forza fare, avere, dire 
No, non, non sono d'accordo perché per me, come vi ho sempre detto, non c'è un'età giusta per l'amore, per innamorarsi o meglio c'è un'età giusta all'inverso nel senso se sei troppo piccola lascia aperte, pensa ad altro però invece a 17 anni assolutamente è un'ottima età per avere anche il primo fidanzato insomma queste cose sono molto belle cioè a 17 anni riesci anche a vivertele in un modo anche perché no abbastanza bellino quindi eh, cosa che in realtà poi invece tu mi dici no a 13-14 anni ci sono queste ragazzine che si iscrivono con 20-30 ragazzi ma in realtà è sbagliato di per sé perché a 13-14 anni secondo me le tue priorità potrebbero e dovrebbero anche essere altre, perché no? Cioè talmente tanto io ho visto delle, delle ragazze molto giovani che sono talmente tanto concentrate a, a fare a chi, chi ha più contatti che si dimenticano poi delle altre cose belle della vita. Io preferisco di gran lunga conoscere una persona, dedicargli il mio tempo, se mi interessa ovviamente, vedere come vanno le cose e poi se non va allora parlarne, parlare con un'altra, ovviamente da single questo, ma questo è il mio pensiero ovviamente, non deve essere quello di tutti. Mi dispiace tanto per i tre ragazzi che ti hanno un po' illusa, evidentemente non erano quelli giusti per te, quindi è anche meglio che sia andata così, perché comunque um, se tu mi dici mi hanno sempre illusa fino all'ultimo per poi mettersi con un'altra, vuol dire che probabilmente mentre parlava con te parlava anche con l'altra, quindi non era una cosa seria cioè secondo me quando una persona ti rapisce sei lì che, che, che vuoi parlargli, vuoi cioè non ce l'hai manco il tempo di eh, conoscere qualcun altro, ecco, quindi evidentemente non erano particolarmente interessati proprio a nel profondo a te quindi magari è la volta buona che aprendoti un po' riesci a trovare qualcuno che veramente si interessi a te e che la sua priorità sia tu come eh, poi si fa nelle vere coppie no? quando si dice sono innamorato vedo solo lei quella la parte più romantica no? quella, quella bella quella che dovremmo vivere un po' tutti secondo me almeno una volta nella vita quella è una parte bella continua a migliorarti a lavorare su te stessa se ti reputi troppo timida cerca di fare qualcosa per migliorare questo tuo aspetto caratteriale e ci sono tanti metodi per poterlo migliorare ne ho parlato anche in diversi la posta dei tesori e cerca piano piano di aprirti più ti aprirai al mondo più vedrai che arriverà presto quello giusto un abbraccio grandissimo mi raccomando facci sapere se arriva il principe azzurro e tesori mi raccomando dategli tutti i consigli qua sotto nei commenti e a te mando un super bacione ciao Chiara sono ho quasi 18 anni e sono felicemente fidanzata. Con lui sto benissimo, mi dà tutte le attenzioni del mondo, mi fa sentire amata, mi fa sentire bene. Che bello! L'unica cosa che vorrei migliorare nel nostro rapporto sono i rapporti sessuali. Quando siamo soli e abbiamo voglia, ci proviamo, ovviamente con preservativo. Il problema è che mi fa male e non riesco a provare piacere. Utilizziamo anche il lubrificante che faciliterebbe l'atto. Pian piano stiamo provando, senza pressioni, fretta o altro. Lui dice che mi devo solo rilassare, che è questione di tempo, di abituarsi e che poi ce la faremo. Lui fa sempre di tutto per farmi provare piacere, per farmi sentire al meglio. Io mi sento a mio agio, protetta. Quindi il problema non è che sto con, una per con la persona sbagliata, sono consapevole di vivere una relazione seria in cui c'è uno scambio reciproco di amore e attenzioni. Mi faccio sempre problemi, penso che il fatto di avere male e di non provare piacere sia una questione psicologica, anche se, ripeto, io mi sento benissimo in tutto e per tutto. Ti ringrazio in anticipo, spero che tu mi possa aiutare. E poi dice il nome. Un bacione grande tesoro mio. Allora... Una cosa che non ho capito da questa mail è se tu sei ai tuoi primi rapporti, perché questo cambia tutto, nel senso è con lui o meglio in questo periodo della tua vita che hai problemi nei rapporti o sono le tue prime volte ergo li cambierebbe tutto, perché avere dei problemi le prime volte è assolutamente normale, è la cosa più normale del mondo e la cosa migliore da fare sarebbe quella di rivolgersi a eh, ovviamente una ginecologa, un ginecologo, prima di tutto perché servono dei controlli ovviamente, e poi perché non basta il preservativo, cioè devi comunque controllarti per malattie, roba va, comunque controlla, ti fai una controlla, cioè controlla per forza perché è importante fare una visita ginecologica ogni tot, mi raccomando, questo vale per tutti. E se siete alle prime armi è molto più che probabile che sia una cosa super iper normale, niente di preoccupante e 
appunto l'unica cosa che puoi fare appunto è rivolgerti a una ginecologa e provare a parlarne con lei se invece sei um, in avanti cioè già non, non, non stai perdendo la virginità cioè sei già uh, in avanti diciamo con i rapporti sessuali potrebbe essere che tu abbia preso un'infezione perché ci sono delle infezioni che, che si possono prendere vaginali molto dolorose e che rendono i rapporti molto dolorosi quindi potrebbe e ovviamente non raggiungi il piacere perché ovviamente hai il dolore hai l'infezione quindi è ovvio che non, non provi nulla praticamente solo dolore quindi e ovviamente il lubrificante non fa altro che sì, far scivolare tutto liscio come l'olio ma eh, ovviamente fa male comunque quindi devi capire un attimo qual è delle due situazioni, perché in entrambi i casi comunque ti consiglio di andare da una ginecologa, perché è l'unica persona che guardandoti e visitandoti potrà dirti cosa succede e cosa puoi fare per migliorare. Ovviamente ribadisco, se sei all'inizio il dolore è assolutamente normale e per le prime volte di solito, poi dipende da persona a persona, però di solito le prime volte, soprattutto per la donna, <ride> cioè è proprio una cosa molto più fastidiosa che altro altre persone no cioè io ho saputo di molte mie amiche che eh, dal, quasi fin dal primo rapporto tutto liscio come l'olio fantastico, yeah, siamo contenti, felici urrà e, e per altre invece per altre persone io personalmente i miei primi rapporti li ho vissuti malissimo sia per tante ragioni che per anche un fattore proprio fisico cioè sentivo molto dolore quindi insomma ti consiglio di, di farti controllare al più presto, insomma. Ti mando un bacione grandissimo e mi raccomando, segui il mio consiglio, mi raccomando, mi raccomando. Ovviamente tesori, qua sotto nei commenti, datele tutti i consigli che vi sentite di darle. Ciao Chiara, mi chiamo. Ti seguo da quando è nata Lara, grazie di cuore. Non ti ho mai scritto per la paura di disturbarti, ma quando mai? Ma sento proprio il bisogno di liberarmi con qualcuno e tu mi sembri la persona adatta. Lusingata, ma mi raccomando ricordatevi che non mi disturbate mai. Ho aperto questa mail proprio appositamente per voi, quindi... Io ho 19 anni e il mio fidanzato 25, da tre mesi stiamo cercando un bambino, che però non è ancora arrivato. Lo so che è probabilmente è relativamente breve il tempo da cui lo stiamo cercando, però ogni mese l'arrivo del ciclo per me è un dramma. Mi viene solo da piangere in quei momenti. Ho paura che non arrivi mai questo bimbo tanto cercato. Hai qualche consiglio da darmi? Grazie. Tesoro mio, intanto ti mando un bacione enormissimo. Dunque... Uh, data la tua età e data l'età del tuo fidanzato che siete giovanissimi sì, tre mesi sono assolutamente un pochissimo per dire di avere magari delle problematiche nel concepimento o altre cose cioè provarci per tre mesi è veramente poco prima dei 6-12 mesi sei ancora totalmente nella norma per, per insomma cer cercare un mimo perché poi devi, cioè, i fattori per rimanere incinta alle volte possono essere veramente eh, pazzeschi e rimane in città veramente con nulla però altre volte assolutamente no cioè non è facile magari beccare perché beccare proprio il giorno esatto nel, nel quale tu stai ovulando e bla 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 in realtà ci sono tanti fattori che determinano se magari una coppia dice sì ok sto cercando da tre mesi il figlio però magari in quei tre mesi ha avuto tutti i rapporti sessuali nel periodo sbagliato cioè che poi non c'è un periodo sbagliato per avere dei rapporti semplicemente mh, ci sono dei momenti migliori Ecco. Um, per esempio ci sono adesso dei, degli aggeggini che ti aiutano a capire quando è il momento giusto per provare io vi consiglio però spassionatamente di non basarvi troppo solo sul cioè di non compiere l'atto solo ed esclusivamente per procreare cioè nel senso si toglie se non molto alla coppia ed è brutto e secondo me è molto meglio essere il più rilassati possibile perché io più vado avanti più sento appunto di persone che nel momento nel quale non ci pensano più o stanno più rilassati dopo che lo cercano ovviamente persone che non hanno problematiche varie ehm, riguardanti il concepimento quindi coppie che non hanno nessuno di questi problemi sono giovani di solito nel momento nel quale non ci pensano più Tac, <ride> arriva e uh, parlarne comunque con la ginecologa può aiutarvi a trovare magari il metodo migliore per voi quindi uh, perché no trovare uno di questi aggigini dei quali parlavo per capire insomma se uh, quando è il momento giusto tre mesi come dicevo sono veramente pochi veramente ma veramente pochi capisco la frustrazione perché anche noi cercavamo un bimbo una bimba e cercavamo anche noi come ho già raccontato io ho avuto vari svariati problemi tanto che sono arrivati i ginecologi a dirmi che io non avrei più potuto avere figli quando in realtà 
sono incinta <ride> quindi eh, però insomma eh, è una cosa che diciamo che se se va avanti deve essere controllata quello che ti consiglio io è di non essere frustrata da questo di non, sicuramente di vivertela un pochino più alla leggera perché comunque puoi sfruttare questi mesi nei quali ancora non sei incinta per prepararti al meglio a questo anche perché non è mai abbastanza per essere preparata perché poi una volta incinta eh, ci saranno tante cose che cambieranno nel tuo corpo nelle tue sensazioni, i primi mesi potrebbero essere anche belli, belli intensi, anche se molte donne i primi mesi stanno benissimo, molte altre eccomi, due gravidanze due disperazioni <ride> per i primi tre mesi potresti provare qualche nausea insomma qualche piccolo disturbo e sicuramente insomma ti potresti preparare un pochino anche a tutto questo facendo anche delle attività fisiche insomma hai talmente tanto tempo per prepararti e prendi, questo tempo, prendi questo tempo con positività preparandoti e cercando di ascoltare il tuo corpo e ascoltare tutti comunque i suggerimenti che ti può dare la ginecologa non stressarti troppo perché poi è peggio fidati e ovviamente ecco una cosa della quale non si parla non è soltanto la eh, mamma diciamo la, la donna che si deve controllare perché a volte per carità magari è la donna che ha il ciclo regolare o altro altre magari potrebbe essere l'uomo ad avere dei problemi quindi andateci insieme dal ginecologo e, e provate a capire quali sono le soluzioni migliori vai serena, tranquilla e, e ovviamente vi auguro il prima possibile di avere un cucciolino o una cucciolina o due cucciolini ma anche tre, ma quattro, cinque <ride> tutti per voi e, e spero che il vostro sogno si possa realizzare il prima possibile ti mando un bacione enorme, mi raccomando tesori, dategli tutti i suggerimenti qua sotto e noi passiamo alla prossima tesorina. Ok, andiamo con l'ultima tesorina. Ciao Chiara, mi chiamo, ho 16 anni e ormai ti seguo da tantissimo tempo, grazie. Vorrei un consiglio da parte tua, visto che ti reputo una donna intelligente e con la testa sulle spalle e sono certa che tu possa aiutarmi, grazie tesoro. Da settembre parlo spesso con un ragazzo della mia età che viene a scuola con me. Lo conosco già da parecchio tempo, ma non l'avevo mai notato fino al giorno che mi scrisse. Parlavamo molto spesso, diceva che voleva fare qualcosa con me, ma poi non conclude mai niente e io giustamente ci rimango ogni volta male. Lui è il tipo che non vuole cose serie, possiamo definirli un po' un profumaio, ma mi piace veramente tanto. Ieri è andato con un'altra ragazza e ne sono molto dispiaciuta visto che due settimane fa mi diceva che voleva me. Ieri mi ha scritto per dirmi che era andato con questa ragazza, secondo me per farmi ingelosire, ma io faccio finta che non mi interessi, anzi, gli do anche consigli d'amica. Ormai so come è fatto e so che tra un po' di giorni tornerà da me come al solito con i suoi soliti discorsi e io ci ricadrò come una scema. I discorsi che intendo non sono cose leggere, ma cose pesanti, per questo non mi sto illudendo da sola, ma è lui che mi dà speranza che possa accadere qualcosa. Ah, dimenticavo, tempo fa gli chiesi perché mi scriveva e lui disse che non ci vedeva bene insieme, ma vorrebbe fare qualcosa con me. Secondo me lui mi usa, però io non so come comportarmi, aiutami, un bacione, ti voglio bene» tesoro mio un bacione a te allora eh, io ti giuro quando sento questi tipi così ah, signore santo allora te lo devo dire io che con questo tipo non mi piace per niente devo fare veramente devo fare la mamma della situazione questo tipo non fa per te non mi piace cara <ride> ignora lo vai avanti cioè lo devo dire io <ride> tesoro glielo scrivete voi no perché allora Uh, L'unica cosa positiva che vedo da questa situazione è il fatto che comunque il tipo sia abbastanza aperto, nel senso le sue intenzioni te l'ha dette e a me non piacciono per niente personalmente, però le sue intenzioni te l'ha detto, te so, ha detto che non vi ci vede bene insieme vuole solo fare cose con te cioè eh, più, più veramente giuro più, più limpido di così si muore mm, trovo questi ragazzetti molto giovani che iniziano a fare veramente un po' una un po' l'altra perché la maggior parte delle volte questi ragazzetti sono nel pieno nelle prese dei loro ormoni e devono eh, testare ogni mm, frutto <ride> che, che trovano nel loro cammino e anche abbastanza sbuffoncelli insomma trattando anche le ragazze un pochino così. In questo specifico caso la cosa che mi dispiace di più è che tu ci rimani male. Il punto è tu a 16 anni vorresti mai davvero stare con una persona che ti usa per, perdonate la parola, non, sicuramente non signorile, ma per una botta via e poi ciao ciao, soprattutto se è una persona che a te piace, 
cioè personalmente mm, cioè io personalmente lascerei perdere vorrei anche aprire e chiudere una parentesi la botta è via ovvero quella di avere dei rapporti occasionali secondo me è un discorso che si dovrebbe aprire comunque dalla maggiore età in poi questo per tanti fattori in realtà anche a livello psicologico eh, è difficile gestirli da adulti figura di prima perché comunque eh, ci sono molte persone che magari eterne romantiche pensano sì vabbè questa, lui pensa che è una botta e via però poi eh, sono sicura che si innamorerà di me e finiremo sposati con quattro figli Ecco, perché ho sentito molte mie amiche fare questa, questo ragionamento ai tempi, però puntualmente poi c'era la botta via e chi si è visto si è visto. Le mie amiche ci soffrivano come un veramente strappa lacrime, proprio le vedevi che si rotolavano per terra e dalla disperazione e invece quell'altro stava già con quest'altra, quest'altra ancora. Quindi il punto è sempre questo, io fossi in te, data la tua età e dato comunque il fatto che già a te, cioè tu mi dici a me piace veramente tanto, ma se sei così tanto interessata non ti buttare in qualcosa che potrebbe farti stare veramente male. Non ne vale la pena, non per questa persona, non ne vale la pena, cioè mi sembra una persona veramente che va da una parte all'altra, poi questa cosa di dirti, ah guarda sono andato con questa ragazza, Buon per te, cioè che, che vuoi da me, non siamo fidanzati, sei single tu, sono single io, vai con chi ti pare, che me ne frega a me. E anche tu, no, che fai finta di niente e gli dai consigli ad amica, ma perché? Perché si dovrebbe meritare i tuoi consigli? Perché dovrebbe meritarsi la tua amicizia alla fine se a te fa stare male? Cioè tu mi stai dicendo che ci stai soffrendo, però gli scrivi, gli dai consigli, cioè... No, cioè secondo me lui ci sta giocando proprio con te e secondo me non dovresti lasciarglielo fare in, proprio in assoluto perché non se lo merita, non se lo merita nessuno di giocare con i sentimenti di una persona c'è anche questo discorso da fare nel senso a volte ci si dimentica comunque del rispetto quando, soprattutto quando si è molto giovani e, e adesso anche nell'era dei social no? si hanno talmente tante possibilità di arrivare a più persone possibili che si perde un po' quella quell'unicità, che, quel, quell'affetto che può scatenare, ehm, cioè che si può scatenare tra una persona e l'altra, cioè perché tanto se non va ne trovi 300.000 altri, che da una parte è, è bello, è un bene, è giusto, ci sono più possibilità, quindi comunque se per esempio una storia finisce mh, sicuramente hai la possibilità di incontrare magari la persona veramente giusta, quindi può succedere, però dall'altra parte invece se sei già in una relazione o comunque ti stai sentendo già con una persona, è un po' brutto il fatto che comunque avendo tanta scelta comunque eh, continui a stare in piazza e continui a cercare di cercare, cioè vedo poco rispetto, poco rispetto nei confronti dei sentimenti altrui, perché magari arriva quella ragazza o quel ragazzo che è davvero interessato, genuinamente interessato a quella persona, quella persona è bassa e poi quella persona invece senza, cioè prendendo anche un po' in giro come vi fai capire tu eh, magari si sì, sta presso così, magari vuole fare qualcosina, però non è interessato veramente è un, è un dispiacere, c'è cioè un peccato e poi personalmente a me se una persona mi scrivesse, alla quale io sono interessata, mi scrivesse Um, ehm, guarda non ci vedo bene insieme però con te ci farei qualcosa ma vedi dannate cioè, a meno che non lo voglio io che dici, vabbè ok io anche sono single sto cercando un rapporto occasionale a posto manco io voglio stare con te a postissimo famo sto rapporto occasionale che se viso se viso ma lo devo volere io se invece io sono interessata a te come persona e tu mi dici una cosa del genere ma va a quel paese che mi viene a scrivere pure che le altre che sei uscito con questa questa ma che me frega a me stai tu nel tuo io sono nel mio questo ovviamente è il mio ragionamento, ovviamente non siamo tutti uguali. L'importante è che tu, alla tua età e in questo momento che ti vedo comunque molto presa da questa persona, capisci che questa non è sicuramente la persona adatta a te. Perché poi, oltretutto, tu dici anche i discorsi che fa non sono discorsi di cose leggere. Per questo non mi sto illudendo da sola. È appunto, tu so, è lui che ti illude. Lo scrivi pure tu, è lui che mi dà speranza che possa accadere qualcosa. Ma se già ti ha detto che non vi ci vede bene insieme e che vuole fare qualcosa soltanto con te, e che anche prima di sentirsi con quest'ultima voleva, cioè te l'aveva detto che con te avrebbe fatto solo qualcosa, lascia perdere. Avrei voluto avere qualcuno che mi, mi avesse detto lascia perdere questa cosa perché ci starei male. Cioè, per, perché io anche ho conosciuto persone di questo tipo e poi ci sono rimasta male. E evitiamolo, cioè già la vita è tanto dura, perché ci andiamo pure a complicare? Se c'è il sentore che questa persona non va bene, che ti sta a far soffrire, via! 
Io sono arrivata a un certo punto nella mia vita nella quale tutte le persone che mi, mi facevano stare male, mi usavano, mi facevano soffrire altro, io le ho buttate fuori dalla mia vita. Perché la vita è solo una, raga, non possiamo viverla male. Cioè, non esiste, va bene combattere per magari una relazione, un'amicizia che magari ci sono delle incomprensioni, questo sì può succedere, però le persone che proprio sono cattive con te e quasi te lo fanno davanti, e ti trattano male, ti sfruttano, vogliono solo un secondo fine da te, cioè, se a te non sta bene, ciao, cioè, no, no, assolutamente no, io veramente, io mi sono annullata per alcune persone che non si meritavano, perché io poi davo tanto affetto, ma non soltanto in relazioni o cose, no, no, parlo in generale, cioè davo tanto, davo tantissimo, proprio, veramente, perché poi io, io la penso così, io in amicizia do veramente l'anima, però il problema è che ho dato l'anima a persone che non se lo meritavano e questo vale come in amore, come in amicizia. Poi ovviamente io a record di logica, cioè adesso ripensandoci comunque eh, non mi pento di niente di quello che ho fatto perché cioè, se, se, se voi mi diceste comunque ti penti di qualcosa direi no, perché comunque tutto quello che ho passato, anche il dolore, mi ha fatto diventare la persona che sono adesso e io ne vado molto fiera della persona che sono adesso. Poi sorry, noi ci vediamo come sempre domani, ore 18, sempre qui sempre su questo canale, vi voglio un botto di bene, love you. Bum bum, I don't know if this is bum bum, bum 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 bum